queremos empezar diciendo que todos tenemos inseguridades físicas, sobre todo en esta época donde estamos full conectados a las redes sociales y cada vez que abramos el Instagram o el Facebook nos sale este man con cuerpo perfecto, con los cuadritos llenos de Photoshop y de filtros que son irreales. A nosotros nos gusta mucho el fitness y nos pasó que en alguna época nos dedicamos muchísimo, muchísimo, casi exclusivamente a eso y los resultados fueron estos. Lo curioso del asunto es que hoy, mirando esas fotos, nos parece a nosotros que nos veíamos muy bien. Pero también nos acordamos que en esa época, aún viéndonos así, estábamos inconformes. Lo que significa que todo está aquí. Y por eso queríamos compartir con ustedes algunas de las inseguridades que cada uno ten, tiene de su cuerpo. Y voy a empezar yo. Número uno, por más que yo corra, adelgace y haga ejercicio, siempre voy a tener cierto grado de lonja. A mí me gusta la lonja. Pero Ajá, a mí no le gusta. Pero a mí no, pero entonces bueno, eso es algo con lo que he tenido que aprender a lidiar. Otra inseguridad que tengo y que no he aprendido a lidiar todavía es mi nariz. Mm. Me gustaría que fuera un poquito más respingadita, pero esta es mi nariz con la que nací y que además identifica a un lado de mi familia, así que se queda así. Esa es la que es. Y la última inseguridad, pero esto es porque la, me comparo mucho con precisamente esos manes de Instagram que hablábamos, son mis nalgas, que me gustaría tenerlas así, dije, como ellos, redonditas, paraditas, firmes, que las mías no están mal, pero si me sigo comparando con ellos, voy a seguir sintiendo mi seguro. Así es. Yo no me preocupo por lo de las nalgas porque yo ni tengo nalgas. <risa> Algunas inseguridades que tenía antes, que ya con el tiempo he ido asimilando. Mi estatura, siempre sentí que era muy bajo para mi edad. Hoy en día es lo máximo y me siento súper contento con mi estatura. Y la otra es que a veces me sentía muy blanco. Por eso me exponía mucho al sol y la cosa, cosas que no es tan sana. Y ya hoy en día es de que embrace my whiteness. Y le ponemos filtro al video y ya. <risa> Exacto. Ya. Ok, me toca a mí. Yo tengo una inseguridad. Si subo un poquito de peso o no, me da inseguridad lo de la lonja también. Este, Yo creo que la lonja es un poco universal. Es como bastante universal. Todo el mundo siente el tema de la lonja. Y a que menos sea. que seas un ectomorfo que no acumula grasa, que no tiene lonja. Y también recuerdo que me daba mucha inseguridad la, el tamaño de mi cintura. Porque mi cintura, de manera natural, es bastante eh, grande. Yo no tengo así como esa forma de V, sino que soy así más cajetón. La otra cosa que me da mucha inseguridad son mis codos, porque por herencia, mis codos, bueno, ahorita no se ven porque me puse crema, pero mis codos son muy, muy resecos y se ponen como, como oscuros y así como ásperos. resecos y ásperos y se ven feos. Otra cosa que también me incomodaba, sobre todo cuando iba creciendo, eran el tamaño de mi cabeza, porque yo tengo una cabeza muy grande. Hay historias en la escuela de eso. Y tenía, tengo los pies muy grandes también. Y eso significa que yo siempre tengo problemas, siempre tengo problemas para conseguir zapatos y sombreros, yo no soy sombrero. <risa> Oye, qué solazo. Lo del tamaño de mi cabeza ha hecho, por ejemplo, que yo haga muchísimo, muchísimo ejercicio porque cuando yo iba creciendo yo era muy flaco en alguna época y era muy cabezón, me parecía así como un bombillo, como un fósforo y entonces me daba mucha inseguridad. Tengo que entrar mucho. Las inseguridades que uno tiene sobre su propio cuerpo pueden afectar cómo uno se relaciona con otra gente y también en las parejas. Por ejemplo, si estás buscando pareja y estás inseguro con tu cuerpo, puedes pensar que no le vas a gustar a nadie y que, que sí, que en general te van a rechazar cuando en realidad quien te está rechazando eres tú mismo. Y si estás en una pareja y estás inconforme con tu cuerpo, la sexualidad también se puede ver afectada porque te vas a sentir un poco intimidado en explorar ciertas cosas a la hora de intimar. Además, usualmente cuando uno está inseguro con el cuerpo, anda por ahí de mal humor. Y como andas de mal humor, puedes andar irritable y eso afecta a la comunicación, afecta a cómo contestas y estas cosas a la pareja. Sentirte inseguro con tu cuerpo también puede generar celos cuando, la otra persona, cuando tu pareja mira a otra persona o porque te puedes imaginar que está mirando a otra persona porque tú eres el issue. Claro. Si quieren ver cómo hacemos nosotros cuando nos gusta a otra gente que no somos alguno de nosotros dos, pueden ver el enlace al video que está aquí abajo en la descripción. En conclusión, eres perfecto como eres. Si haces ejercicio, ¿Es por salud o porque te gusta? Si vas a entrenar y vas a ocuparte de tu cuerpo, debe ser porque lo amas y lo estás cuidando y no porque lo odias y lo quieres cambiar. Cuéntenos aquí abajo cómo ha sido para ustedes, si tienen alguna inseguridad que quieran compartir o que ya hayan superado, cómo hicieron para superarla. 
Y si les gustó el videito, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal para no perderse los videos que vienen. Y síganos en nuestras redes sociales, y Tejada. Y al comprado. Nos Chao. Hasta la próxima. Chao. Y viene el aguacero. Vamos.